యషయ గ్రంథంలోని ఓ అందమైన గీతం ఇది ఉత్తరాన బబులోను అనే గొప్ప సామ్రాజ్యం ఎరుషలేము నగరాన్ని నాశనం చేసింది యూదులందరినీ బంధించి చెరలోకి తీసుకెళ్లారు ఆ పట్టణంలో మిగిలిపోయిన కొద్ది మంది ఇది ఎలా జరిగింది మన దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేశాడా ఏమిటి అనుకున్నారు నిజమే ఎందుకంటే ఎరుషలేమును దేవుడు కేంద్రంగా చేసుకుని ప్రపంచాన్ని పాలిస్తూ ప్రతి వానికి శాంతిని ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఆ యషయా చెప్పినట్లు ఎరుషలేము వినాశనం కేవలం ఇస్రాయేలీయులు సొంతగా కొని తెచ్చుకున్నదే దేవుని నుండి వైతొలికి చెడిపోవడం వల్లనే ఎరుషలేము పట్టణం దేవాలయం నాశనమయ్యాయి ఆ సమస్తం నాశనమైనట్టుంది ఆ గీతం ఇంకా కొనసాగింది పట్టణ ప్రాకారాల మీద కావలివారున్నారు చాలా దూరంలో ఉన్న కొండల మీద ఒక సందేశికుణ్ణి చూస్తున్నాం అతడు పట్టణం వైపు పరిగెడుతూ వస్తున్నాడు అతడు వస్తూ శుభవార్త అని అరుస్తున్నాడు యషయా చెప్పినట్లు సువార్త ప్రకటించే వారి పాదాలు ఎంతో అందమైనవి అందమైన పాదాలా అవి అందమైనవే ఎందుకంటే అవి అందమైన సందేశాన్ని మోసుకొస్తున్నాయి ఏంటి ఆ సందేశం ఎరుషలేము నాశనం అయినప్పటికీ ఇస్రాయేలు దేవుడు రాజై పాలిస్తూనే ఉన్నాడు ఒకరోజు ఆయన ఈ పట్టణానికి తిరిగి వచ్చి సింహాసనాసీనుడై శాంతిని స్థాపిస్తాడు వారి దేవుడు ఇంకా ఏలుతున్నాడనే శుభవార్త చేత ఆ కావలివారు సంతోషంతో పాడుతున్నారు ఆ కొత్త నిబంధనలో కూడా శుభవార్త అనే పదం మనం చూస్తాం అది ఇవాంగిలియోన్ అనే గ్రీకు పదం దీనినే కొన్నిసార్లు సువార్త అని అనువదించారు అంటే సువార్తను నమ్ముతున్నావా అని క్రైస్తవులు అడిగినప్పుడు నువ్వు ఈ సమాచారం నమ్ముతున్నావా అని వారి భావమా అవును కాని ప్రతి సమాచారం కాదు బైబిల్లో సువార్త అనే మాట వచ్చిన ప్రతిసారి అది ఒక కొత్త రాజు పాలనా ప్రకటనను సూచిస్తుంది సువార్తలలో యేసు చేసిన బోధల సారాంశాన్ని తెలపడానికి ఈ మాటని వాడారు ఇవన్నీ యేసు దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటిస్తూ తిరిగాడని తెలియజేస్తున్నాయి అంటే దేవుడు పరిపాలిస్తున్నాడన్న వార్తను తీసుకొచ్చిన రాయబారిగా యేసు తనను చూసుకున్నాడా అవును యేసు దేవుని రాజ్యాన్ని వర్ణించిన తీరు ప్రతి ఒక్కరిని ఆశ్చర్యపడేలా చేసింది ఆలోచించండి ఒక శక్తివంతమైన జయకరమైన రాజ్యం బలంగా తన ఇష్టాన్ని జరిగించుకుంటూ శత్రువుల్ని జయించేదిగా ఉండాలి అయితే యేసు బోధ ప్రకారం బేదలకు సేవ చేస్తూ వారిని ప్రేమించే బలహీనుడే దేవుని రాజ్యంలో అతి గొప్పవాడు దేవుని పాలన కింద ఉన్నవారు చెడుకు బదులుగా తమ శత్రువుల్ని ప్రేమించి వారిని క్షమించి వారితో శాంతిని కోరుకుంటారు ఇదే లోకాన్ని తలకిందులు చేసే రాజ్యం ఇటువంటి రాజ్యం తనతోనే వస్తుందని యేసు చెప్పాడు ఆ దీనికి ఉదాహరణగా రోమా సామ్రాజ్యంలో ఒక అధికారిని గురించిన ఆసక్తికరమైన సంఘటన చూస్తాం అతడు యేసు దగ్గరికి వచ్చి తన దాసుడిని స్వస్థపరచమని వేడుకొన్నాడు అతడు యేసుని ప్రభువా అని పిలవడం ద్వారా ఆయన తనపై అధికారి అని గుర్తించాడు ఇతరులు ఎవరూ గుర్తించని దానిని అంటే యేసు దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించేవాడే కాక ఆయనే దానికి రాజనే సంగతి ఆ వ్యక్తి గుర్తించాడని యేసు అతన్ని మెచ్చుకున్నాడు గలలియా ప్రాంతానికి చెందిన ఈ యూదుడు రాజులాగా మాట్లాడుతూ రాజులాగా వ్యవహరిస్తున్నాడన్న సంగతి ప్రజల్లో వ్యాపించింది ఆయన ఇస్రాయేలీవుల పన్నెండు గోత్రాలకు సూచనగా పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆయన ప్రజల్ని స్వస్థపరుస్తూ వారి పాపాలను క్షమిస్తూ ఉన్నాడు ఈ విషయాలన్నీ చూసి ఇస్రాయేలు నాయకులు చాలా భయపడ్డారు వారు ఆయన్ని చంపడానికి నిర్ణయించుకున్నారు వారిని యేసు అనుమతించాడు ఆ ఎవరైనా రాజవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే చంపేయడం భయంకరం కదా అవునవును కాని యేసు విషయంలో అలాగే జరగాల్సి ఉంది యేసు తన ప్రజల పాపాన్ని వారి వినాశనాన్ని సమస్త మానవాళి పరిస్థితిలో ఒక చిన్న భాగంగానే చూశాడు మానవాళి దేవుడిని ఎదిరించి తనపై తానే విషాదాన్ని వినాశనాన్ని కొని తెచ్చుకుంది అలాంటి లోకంలో దేవుడు ఏ విధంగా తన పరిపాలనను తీసుకొస్తాడు అది తన శత్రువుల పట్ల త్యాగపూరిత ప్రేమ చూపడం ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని యేసు నమ్మాడు అందుకే సువార్తలలో యేసు శిలువ మరణమే ఆయనను యూదుల రాజుగా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠింపజేసిందని వర్ణించబడింది ఆయన ఒక కిరీటాన్నే కాక ఘనమైన రాజవస్త్రాన్ని కూడా పొందాడు ఆయన్ని సింహాసనం పైకి కాక శిలువ పైకి ఎక్కించారు సువర్తమానం తీసుకొచ్చే వారి పాదాలు ఎంత అందమైనవో కదా అయితే ఇప్పుడు సువార్త ఏమిటంటే యేసు మరణాన్ని జయించి రాజుగా ఏలుతున్నాడు ఆయన తానే మన పాపాలని పాడైన స్థితిని తన జీవంతో ప్రేమతో జయించాడు లోకాన్ని తలకిందులు చేసే తన ఈ రాజ్య సువార్తను ప్రకటించడానికి యేసు తనను వెంబడించే వారిని ఈ లోకంలోకి పంపుతున్నాడు తన ప్రేమతో మరణాన్ని జయించిన రాజుకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితాలను సమర్పించుకోవాలని వారు ఆహ్వానిస్తున్నారు